জাতীয় স্বার্থে চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন চায় এই স্লোগানে চট্টগ্রামের নাগরিক ফোরামের উদ্যোগে নাগরিক জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান শীর্ষক ও চট্টগ্রামের উন্নয়নে উন্মুক্ত আলোচনা সভা চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম নাগরিক ফোরামের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মোহাম্মদ মনোর হোসেনের সভাপতিত্বে এডের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছিল সিটি মেয়র আজব নাসির উদ্দিন এডে আরও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছিল চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাহবুল আলম প্রফেসর ডক্টর জিনবদী ভিক্ষু সহ আর বোধকে এর বক্তব্য হয় চট্টগ্রামের উন্নয়ন স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে ব্যাকারে একসাথে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান এখনো পর্যন্ত দাসীর ভাই আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই চট্টগ্রাম উন্নয়ন মহানগরী উন্নয়ন জলবদ্ধতা উন্নয়ন ইত্যাদি দাসীর ভাই আরো বড় নেতা হন এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা থাকবে কিন্তু আজকে আমাদের এটা বুঝতে হবে 4000 5000 কোটি টাকা চট্টগ্রামের জন্য প্রয়োজন মিনিমাম ইমিডিয়েটলি চট্টগ্রাম শহর যদি রক্ষা করতে হয় এটাকে সিটি কর্পোরেশন বরাদ্দ দিতে পারবেন আজকে সরকারের যদি উপর যে মন্ত্রণালয় প্রধান মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যদি চট্টগ্রামের প্রতি একটা সদয় দৃষ্টি আজকে না হয় তাহলে কিন্তু চট্টগ্রামের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না আপনারা জানেন মাস্টার প্ল্যান সংশোধন হয়েছে নাইনটিন অনেক কোটি টাকা ব্যয় করে সেখানে জলবদ্ধতা সমাধানের জন্য অনেকগুলো প্ল্যান ছিল পরবর্তীতে যখন বিশ্ব ব্যাংক তাদের কাজটা শেষ করলো মৈদিন ভাই আসলেন ক্ষমতায় তার সময়ে কিছু ফেজের কিছু কাজ বাকি ছিল সেগুলো হলো শেখবজি রোড কালভার্টের কাজ শেষ হলো নাসির খালের কিছু কাজ শেষ হলো তারপরে যে মেনটেন্যান্স এবং পরবর্তী ধাপে দীর্ঘমেয়াদি যে পরিকল্পনা নেওয়ার কথা ছিল পনেরো বছর পর্যন্ত করার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাদস্য অনুযায়ী সেটা করা হয়নি না করাতে এবং ওটা যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর দান এটা এটা মানুষের সৃষ্টি না আল্লাহর সৃষ্টি এই বন্যা কিছু করা যাবে না এইভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যার কারণে দেখা হয়েছে বদ দ্বারার থেকে কালুঘাট ব্রিজ পর্যন্ত নতুন কালুঘাট ব্রিজ পর্যন্ত সরি কর্ণফুলি ব্রিজ পর্যন্ত যে একটা ফিডার ক্যানেল করার কথা ছিল নাইনটি ফাইভের প্রজেক্টে সেই প্রজেক্টটার পর্যন্ত কাজ আজ পর্যন্ত হয়নি কারণ প্রজেক্ট যে একটা যেটাকে নাসির ভাইয়ের মধ্যে জিপিপি বলেন ডিপিপি যেটা সাবমিট করতে হয় এটা সাবমিট করা হয়নি বন্ধু সাহেব ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে তারা ওরা করে মধ্যে একটা সাবমিট করছিলেন নাসির ভাই সেটা বাইশে অক্টোবর একটা ডেট দিয়েছিলেন যে বাইশে অক্টোবর তিনশো বাইশ কোটি টাকা কত কোটি টাকা দিয়ে সেই খালটা খনন করা হবে এখন নাসির ভাই বলবেন যে কেন এটা এখনো পর্যন্ত খনন হয়নি আমরা মনে করি এটা খনন হলে তো অবশ্যই আমাদের সমাধানের ওই জায়গাটাই ওই সাইডটাতে অন্তত বিশাল একটা সমাধান হতো সমস্যা সমাধানটা সমস্যাটা কোথায় আমরা বুঝতে চাই এখানে টাকা যদি এসে থাকে নাসির ভাই বলবেন যে হ্যাঁ টাকা আছে আমি কাজ করতে পারছি না টাকা যদি না আসে থাকে কোথায় আটকে আছে আমাদের মানুষের এটা জানা উচিত কারণ আমাদের জনগণ এটা হোল্ডিং ট্যাক্স দিচ্ছে মানুষের ট্যাক্সের পয়সা বিএপির পয়সা দিয়ে সরকার চলে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয় শিক্ষা ব্যবস্থা চলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাজ হয় এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি জনগণকে এইসব ব্যাপারে জানা উচিত আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে দু তিরিশ পর্যন্ত নাসির ভাই আমরা আর অপেক্ষা করতে পারবো না আমরা চাই আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে বিশাল একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাক যেহেতু মেয়রের পদে আমি আছি হয়তো এটার জন্য সকল দায় দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে একজন জন অসুস্থ সৃষ্টি করার একটা সূক্ষ্ম আর গভীর ষড়যন্ত্র আমি সূক্ষ্ম বলবো আবার গভীর বলবো ষড়যন্ত্র লিপ্ত হচ্ছেন বা হচ্ছেন বা হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত হচ্ছেন এটা আসলে কিন্তু এটা কোনোটাই কাম্য নয় বা এটা অনুচিত এবার জলপদ্ধতে কিন্তু এটা অনেক আগে থেকে সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগে থেকে এটা যতই দিন গেছে পর্যায়ক্রমে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পেতে পেতে আজকে বিগত প্রায় বিশ পঁচিশ বছরে সৃষ্ট সমস্যা এখন প্রকট আকার ধারণ করে চট্টগ্রাম শহরটা তো সবচেয়ে বড় যেটা জলপথতে এই জায়গায় আসার তো কথা ছিল না এটা হল অপরিকল্পিত নগর আয়ন তখন হয়তো অনেকের কাছে মনে হয়েছে প্রতি আমরা উন্নতি করছি আসলে এটা উন্নতি হচ্ছে না দিন যে এটা আমার জন্য ভূমি লাগে চট্টগ্রাম শহরকে চোখ বুলিয়ে দেখেন এখানে কি কোনো সুয়েজ ব্যবস্থা আছে চুল পরিমাণ বিন্দু মাত্র সুয়েজ ব্যবস্থা নেই অনেকে এই যে লাইনগুলো কোথায় সব খালে কোথায় নদীতে আমাদের ড্রেনে এগুলো সবাই সুয়েজ লাইনগুলো আমাদের এখানে তারপর কোনো কম্প্রেন্সিভ ড্রেন ব্যবস্থা চট্টগ্রাম শহরে নেই এক্সপার্টরা যেভাবে ফিজিকটা স্টাডি করে যেভাবে রিপোর্টটা তৈরি করেছে ওটাই তো করতে এটাই মিলে আমাকে জানা হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট এইট টাকা প্রয়োজন আট কোটি টাকা 
আমি যদি চট্টগ্রাম সিটি গভর্নমেন্ট সবকিছু বাদ দিও এই যে 100 কত কোটি টাকা ওর ট্যাক্স আদে করতে সব কোটি বাদ দিল তাহলে আমার লাগবে যে এই 8000 কোটি টাকা এই 8000 কোটি টাকা জোগাড় করতে লাগবে যে কত বছর এখানে 1 লক্ষ করে হলো যে 1 কোটি হলো যে এখানে 100 আমার লাগবে যে গিয়া 870 তাহলে কত কত বছর কত যুগ পার করতে হবে বুঝছেন এই হলো বাস্তবতা এই ক্ষেত্রে সরকারকে করতে হবে আমি শুধু একটি অনুরোধ করব আমাদের চিন্তার ভিন্নতা থাকে আমাদের মতাদর্শগত পার্থক্য থাকে আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকে इवन কি আমরা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আমরা অবস্থান করি আমাদের মধ্যে আঞ্চলিকতা থাকে আঞ্চলিক পরিচয় ভিন্ন থাকে কিন্তু চিটোয়ার প্রস্তে চিটোয়ার প্রস্তে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব চিটোয়ার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার সাথে সকল দল সংকীর্ণতা পরিহার করে জাতি ধর্ম বর্ণ দলমত নির্বিশেষে সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে আমি বিশ্বাস করি চিটোয়ার উন্নয়ন কেউ কোন ঠেকানোর কোন সুযোগ নেই কেওয়ায়র মুরগি মার্কা দিয়ে ওঠেন লাগাইলাই হিট সব বর্ষ